তিন নম্বর প্রশ্ন বলেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার একটা প্রশ্ন আছে উত্তর দিলে উপকৃত হব আমার এক মেয়ে বন্ধু গান করে মুসলমান গায়ক ও গায়িকাদের কবরের শাস্তি কেমন হবে আর বিশেষ করে বিশেষ কবরে বিশেষ গায়িকাদের শাস্তি কেমন হবে তা বললে উপকৃত হবে যাতে করে আমার বন্ধুকে গান করে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি প্রথমত মেয়ে বন্ধু হয় না মেয়ে বন্ধু হয় না মেয়েরা বোন হতে পারে সরিয়া দৃষ্টিতে এভাবে মেয়ে বন্ধু বানানো ইসলামে অনুমোদন করে না ছেলেদের ছেলেরা বন্ধু হয় মেয়েরা মেয়েরা বান্ধবী হয় ছেলে মেয়ে বন্ধু হয় না এটা আপনার খেয়াল রাখতে হবে এখন গান গায় একজন মেয়ে এমনিতেই সে নিজে শরীয়তের বিধান হচ্ছে আলমার অত আওরা সে ঢেকে রাখবে নিজেকে মানুষ সামনে যাবে না সুতরাং সে যদি গান গায় এবং মানুষকে মনোরঞ্জন করার জন্য গায় তাহলে সেটা পুরোটাই হচ্ছে বেবিচার বেবিচার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সে পুরোটাই এমন কাজ করলো যার কারণে আল্লাহ লাড়ানোতের ভিতরে থাকবে সে আল্লাহ লাড়ানোতের ভিতরে থাকবে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যে কে আমার তারা কিছু মানুষ গান বাদ্য এটাকে হালাল করতে চেষ্টা করবে হালাল বলতে চেষ্টা করবে গান বাদ্য তিনি উল্লেখ করেছেন সেটাকে স্পষ্ট করে যে এগুলি আল্লাহ তালা হারাম করেছেন হারাম করেছেন সুতরাং হারামের শাস্তি কি হবে সেটা আমরা জানি কেউ যদি কোনো এই কাজটি করে হ্যাঁ যে গান গান গিয়েছে সেটা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে গান গায় কেউ গুনগুন করে অথবা স্বামী স্ত্রীর মাঝে অথবা নিজের একান্তে তো সেটাতে কোনো হারাম কিছু নেই যদি বাদ্যযন্ত্র না থাকে আর যদি বাদ্যযন্ত্র না থাকে তারপরেও যদি হারাম কিছু কথাবার্তা হয় তাহলে সেটা হারাম হবে আর বাদ্যযন্ত্র থাকলে হালাল কথা হলেও হারাম হবে আর বাদ্যযন্ত্র না থেকে নাই ভালো কথা এমন কথা যদি কেউ বলে গান হিসাবে গুনগুন করে সেটা হারাম হবে না তো আপনার ওই মেয়ে যে বোনটা আছে তাকে বলে দিবেন যে তুমি যদি গান শিখতে চাও নিজের জন্য অথবা তোমার স্বামীর জন্য ব্যক্তিগতভাবে তুমি গাইবে তোমার স্বামীর কাছে তুমি গান গেয়ে তাকে খুশি করবে সেটা শরীরত অনুমোদন করেছে কিন্তু ও তোমার স্বামী ব্যতীত কারো জন্য গান গেয়ে মাহার মাহারাম না অন্য কারোকে গান গেয়ে তুমি শোনাবে সেটা শরীরত হারাম ঘোষণা করেছে এবং এর কারণে তোমাকে আখেরাতে তুমি অনেক জিনিস থেকে মাহারুম হবে এবং শাস্তি পাবে কবরে কবিরা গুণে যে শাস্তিটা পাবে এবং জাহান নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে তাকে সেটা অবশ্যই আমাদের জানিয়ে দিতে হবে তো এই বিষয়টি এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে মানুষ এখন আর গান গাওয়াকে গাওয়াসা হয়ে গেছে অনেকের এবং গান গাওয়াকে গুণা মনে করছে না অথচ এটা কবিরা গুণার অন্তর্ভুক্ত কবিরা গুণার অন্তর্ভুক্ত ইমাম জাহাবি তার কিতাবুল কাবায়ের অর্থ কবিরা গুণার ফজিল গ্রন্থ লিখেছেন সেখানেও তিনি এই গান গাওয়াকে কবিরা গুণা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন ইমাম ইবনে হাজার আল হাইতামি তিনি তার একটা গ্রন্থ আসা জওয়া জিরান ইখতরাফুল কাবায়ের সেখানেও তিনি গান গাওয়াকে হারাম করেছেন এবং এটাকে আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলেছেন অমিন ন্যাস মাইয়াস তারিলাহ আল হাদিস রিয়দুল্লাহ আনসাবিল্লাহ মানুষের মধ্যে কিছু আছে যে লাহ আল হাদিস গান তারা ক্রয় করে গ্রাম বাদ্য মধ্যে মেতে থাকে আল্লাহর দিন থেকে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরানোর জন্য যারাই গান গায় এই সময়টা আল্লাহর আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার অবৈধতায় কাটে এই সময়টার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এই সময়টা যা বলছে এই জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে এবং এগুলি সবই তার বিরুদ্ধে হাসুর দিন দাঁড়াবে যদি না সে তবা করে ফিরে আসে প্রত্যেকটি মানুষের উচিত যে কি করছে এই বিষয়টি সম্পর্কে নিজে সম্যক ধারণা থাকা যে কোনটা আমার পক্ষে যাবে কোনটা আমার বিপক্ষে যাবে এই যে এতীয় গায়ক গায়িকারা হচ্ছে সমাজের জন্য বড় ধরনের ক্যান্সার এরা সমাজের ফেতনা এদের কারণে সমাজ নষ্ট হয় যুবক শ্রেণী নষ্ট হয় ইমান নষ্ট হয় এই গান রোকিয়া তো জিনা ইবনা ইবন মাসুদ আলমের মত অনুসারে গান হচ্ছে জিনার মন্ত্র জিনা ছড়িয়ে দেয় এবং এই জিনার আজ বেশিরভাগ মানুষ এই গানে পাগল হলে আর কোরআন দুঃখ শূন্য থেকে দূরে সরে যায় গানের কারণে দিন থেকে দূরে সরে যায় এবং ধীরে ধীরে তারা ইসলাম থেকেও দূরে সরে যায় পরবর্তী তাদের কাছে ইসলাম কঠিন মনে হয় কারণ তারা গানকে আল্লাহ এবং তার রসুল মোহাম্মদ উপর স্থান দেয় যারাই আল্লাহর বিধান জানার পরে গানের মধ্যে লেগে থাকবে তারা সরাসরি কোরআন এবং সুন্নাকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে এটা মনে রাখতে হবে আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন প্রত্যেক মানুষকে দিন উপর ফিরিয়ে আনে এবং তারা যেন এই গান পাত্র থেকে ফিরে আসে এই দোয়াটি আমরা করি মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ কি মাইকে ঘোষণা করা যাবে মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়া সেটা তো ফরজ ফরজ আইন প্রত্যেকের উপরে কিন্তু যখন কেউ পালন করে ফেলবে তখন সেটা আদায় হয়ে যাবে তখন ফরজে কে পায় থাকবে ওইনের উপরে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ওইটা মূলত ছিল ফরজে আইন কিন্তু যেহেতু কিছু মানুষ করলে অন্যদের উপর থেকে সেটা সেটার দায় দায়িত্ব পড়ে যাবে সেজন্য এটা ফরজে কে পায় তো 
জানা যা সালা যেহেতু ফার্জে কিফায়া সেহেতু এমন কিছু মানুষকে জানানো যারা জানাজার সালাত আদায় করবে অর্থাৎ ফার্জে কিফায়া আদায় করতে পারে এতটুকু জানানো কিন্তু বৈধ এবং ওয়াজিব এবং করতেই হবে রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম না রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম উনি নেজাসি নাজাসির মৃত্যুতে রসুল্লাহ সাল্লাম জানালেন যে তোমাদের ভাই বিদেশ বিবি মারা গেছে অর্থাৎ এমন দেশে মারা গেছে যেখানে কেউ দাফন সেখানে কেউ জানাজা পড়ার নেই তোমরা আসো তখন তিনি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম মদিনাতে এখন যেখানে মসজিদে গামা মা আসছে সেখানে গেলেন সেখানে তিনি জানাজা জানাজা সালাত আদায় করলেন সাহাবাহ কেরামকে নিয়ে দেখা গেল যে অর্থাৎ যদি কোনো এমন পরিস্থিতি হয় যেখানে এক মানুষ একত্রিত হয় না বেশি মানুষ যার যার জানাজা হতে পারে তাহলে সেখানে অবশ্যই জানান দিতে হবে জানাতে হবে সেটা মাইক দিয়ে হোক মসজিদের মাইক দিয়ে হোক ব্যক্তিগত মাইক দিয়ে হোক যেভাবে হোক জানাতে হবে কারণ এটা এটা ফরজে কেফায় আদায়ের অংশ হ্যাঁ কিন্তু যদি মানুষ একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ এমন মানুষ এখন জানা মানুষ একত্রিত হয়ে গেছে জানাজা হতে পারবে এমন মানুষ আছে তাহলে সেটা নিষিদ্ধ নারীর ভিতরে পড়বে রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম আমি নারী রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মৃত্যুর সংবাদ ফলাও করে প্রচার করতে নিষিদ্ধ করেছেন কারণ এর মাধ্যমে যেন এর উপর মৃত্যুর উপর আল্লাহ তালার সং আল্লাহ তালার বিধানের উপর অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করা হচ্ছে এই জন্য সেটাকে ফলাও করে জ্ঞাপন করে বলাটা ঠিক হবে না যত যদি যখন দেখা যায় মানুষ চলে আসছে অথবা আত্মীয় স্বজন যারা তার তার দেখাশোনা করে বা তার জানান দরকার এরা চলে আসছে জানা গেছে তখন সেটাকে আর এভাবে মাইকে অথবা বড় বড় মিডিয়াতে দেয়া ঠিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেখানে কিছু মানুষ একত্রিত হচ্ছে একত্রিত হয়ে গেলে অর্থাৎ যাদের যারা জানাজা হতে পারে এরকম হইলে আলহামদুলিল্লাহ আর মাইকে ঘোষণা করা যাবে না তবে যদি এমনিতে মানুষ শুনে শুনে চলে আসে জানা যায় এবং এমন কোনো ব্যক্তিত্ব হয় যার জন্য অনেকেই কান্নাকাটি করবে অনেকেই তাদের তা জানাজা শরীর হতে তাদের দোয়া করবে এরকম হয় তখন সেটাকে যদি প্রচার করা হয় খুব উদ্দেশ্য কোনো এয়া নয় তার গুণাগুণ বর্ণনা করা বা তার কেন মারা গেল সে আফসুসের দৃষ্টিভঙ্গি না হয় বরং সে তার জানাজা শরিক হলে তার জন্য দোয়া হবে এই আশায় করা হয় তাহলে সেটা ইনশাল্লাহ জায়েজ হবে কোনো সমস্যা হবে না মোট কথা এটাই যে কখনো গুণ বর্ণনা অথবা দোষ বর্ণনা অথবা আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য সন্তুষ্টি দেওয়ার জন্য অথবা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অথবা এই জাতীয় মানুষ হাজির হলে মানুষ বলতে পারবে যে অনেক মানুষ ছিল এই জাতীয় উদ্দেশ্য যদি না হয় শুধুমাত্র জানাজার সালাতের জন্য উপস্থিত হলে জানা সালাত যত বড় জানাজার সালাত হবে তত বেশি মানুষের দোয়া পাবে তত জানা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে তাহলে সেটা বলা যাবে এখন কোন উদ্দেশ্যকে করছে সেটা নির্ভর করবে সেটার উপর নির্ভর করবে তারপরেও যেহেতু সার্ভে সালেহীন নারী থেকে নিষেধ করতেন উদ্দেশ্য জানা যায় না সেহেতু যখন দেখা যাবে যে মানুষ একত্রিত হয়েছে এবং সেখানে জানাজা হতে পারবে তখন আর বেশি সেটাকে ফলাও প্রচার করার কোনো প্রয়োজন নেই